。报警也没什么用，他一没拖欠费用，二没有胡搅闹事警察来了也没什么办法。那就让他这么霸着床位啊！现在看来还真没有什么好办法。他爱住多久住多久。反正我是没钱了，他要住就自己掏钱，要不就搬到普通病房去。哎，这个好啊。他拖欠咱们费用，那咱们就光明正大给他撵走了。你上次交了四万，怎么着也能住到周末，这还有五天呢。那你们就给我退了吧。那四万是我爸妈在老家求爷爷告奶奶才借来的。在患者住院之前啊，这个钱是没法退的。你们这什么约啊？我交的钱怎么就不能退了？你先别着急哈，呃，他是医院的财务制度，我们也没有办法。我是看出来了。你们跟那女的就是一伙的，就是想骗我的钱。这个小伙子不是这样的哈、啊，我给别人送外卖，我自己连顿好点的饭我都不敢吃，天天就是啃那板面馒头。按年龄来讲，我应该叫您一声大姐哈。这个就是说，有些事儿吧，咱不能光替自己考虑，也适当的站在别人的角度上去考虑考虑问题。好了，你别套近乎了，我耳朵都听出茧子来了。我不搬，我现在自己都顾不过来，我还哪有时间想别人呀？那你也应该想一想法律吧。刚才警察已经来过了，给你的家属说得很清楚。经过他们的调查和取证，整个事故的过程他们也还原了。这起事故中，你们俩都有责任。你是闯红灯，而他是超速，责任一人一半。那要这么说的话，医疗费用也是一人一半，包括之前交过的。我也是被逼的，我真的没有办法。我要是有钱的话，我也不会让这小伙子出钱的。这么多天，你们都看到的，我儿子一次都没有来看过我。这要我儿子出钱啊，那是不可能的事情。你别在这煽情诉苦了。我原本想着，不管是谁的责任，总归是我撞了您，医药费我出。只要你人没事儿，别留下什么后遗症，我都认了。可你看看你办这叫什么事儿啊？你明明已经恢复好了，可非要赖在这儿，非要糟蹋我的钱。可不是嘛，花起别人钱一点都不心疼，还什么都要最好。哎。我也不是非要赖在这里不走。其实我也想过了，我要搬到普通病房的话，我那儿子也指望不上，他是肯定不会来照顾我的。再说普通病房的看护员也不如这里的好，所以我就不想搬走。那您还要继续住在 ESU 吗？不住了，我搬。小伙子啊，是我对不住你。咱们还是按交警说的办吧。可是我真的没有钱，我们过去的事情就让它过去，别提了。从以后开始的医疗费，我来出一半，这样也好给你减轻一点负担。什么意思啊？以前的费用都由我一个人承担了。我都这么大年纪的人了，老伴又死得早，儿子又不孝顺，我无依无靠的孤苦伶仃。我现在就剩下这么一点点的养老金，如今我又生病了，身边又没人照顾我，你，你就可怜可怜我这个老太婆吧。行了，您也不要再道德绑架了。医生，怎么个道德绑架呀？之前我为了赶回医院给病人做手术，开车超速被开了罚单，当时我也很郁闷，我是为了救人还要接受惩罚，但后来我想明白了。我之前那么想，就是道德绑架
，即便是救人，也不能掩盖我违章的事实，所以我就心甘情愿地接受了惩罚。我们每一个人都应该为自己所做的事儿承担责任，这不是天经地义吗？对不起，阿姨，我家里条件也不好，花掉的几千块钱也是我一单一单送外卖，辛辛苦苦攒起来的。咱们。还是按交警同志说的办吧。你这个小伙子怎么这么不善良？你是不是要逼死我这个老太婆啊？大姐，大姐，您刚大病初愈，别太激动哈。同志，帮病人去办下手续。好。怎么了？你们要立刻起来欺负我这个老太婆吗？大姐，冷静冷静，先冷静啊。要不然这样吧，我把交警同志给您请过来，你跟他说。